വൈദ്യരത്നം നഴ്സിംഗ് ഹോം സഞ്ജീവനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം സന്ധിഗത വാദമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ സൗമ്യയാണ് മാം സഞ്ജീവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മാം എന്താണ് സന്ധിഗത വാദം സന്ധികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് ആർത്രൈറ്റീസ് അഥവാ സന്ധിഗത വാദം ആർത്രൈറ്റീസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ സന്ധികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം എന്നതാണ് പനി പോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷണമായി സന്ധി ആർത്രൈറ്റീസിനെ കണക്കാക്കാം ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു വിദഗ്ധ പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ ഏത് തരത്തിലുള്ള സന്ധികാത്മാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാൽമുട്ടിലോ ഇടുപ്പിലോ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയോ വേദനയോ പിടുത്തമോ ആയിട്ടാണ് പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ പേഷ്യൻസ് പറയാറുള്ളത് ടോയ്ലറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ മുട്ടുമടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇരുന്ന് എഴുന്നേൽക്കാനുണ്ടാകുന്ന വേദന അനുഭവപ്പെടുക മുതലായവയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അധികവും പ്രഭാതത്തിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് എണീറ്റ് നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റിന് ശേഷം ക്രമേണ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായും കാണുന്നു കേരളത്തിൽ സാധാരണയായിട്ട് എന്തൊക്കെ തരം ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ആർത്രൈറ്റീസുകൾ കാലിൻ്റെ മുട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഓസ്റ്റിവ് ആർത്രൈറ്റീസ് ട്രൂമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റീസ് എസ് എൽ ഇ ഗൗട്ട് സീറോ നെഗറ്റീവ് ആർത്രൈറ്റീസ് മുതലായവയും ഇതിൻ്റെ ടൈപ്സുകളായി പറയപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനത്തെ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ സന്ധികളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് സന്ധിവാദം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി തകർക്കുന്ന ഇതായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡറായി കണക്കാക്കാറുണ്ട് ഈ അസുഖത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ദീർഘകാലത്തെ ചികിത്സയാണോ ആവശ്യം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ ചികിത്സ പ്രക്രിയ എന്താ ആർത്രൈറ്റീസ് അഥവാ വാദം എന്നുള്ളത് പൊതുവേ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അസുഖമാണെന്ന ധാരണയാണ് പലർക്കും ഇടയിലുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ് രോഗത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സ തുടങ്ങിയാൽ വൈകല്യങ്ങൾക്കിടയാക്കാതെ രോഗം പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും ഇരുപത് മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകളിൽ രോഗം ആരംഭിച്ച് ആദ്യ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ചികിത്സ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ച് രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടാം ബാക്കിയുള്ളവരിൽ രോഗം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന വൈകല്യങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒഴിവാക്കി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും എന്തെല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ രോഗം കാണപ്പെടുന്നത് സാധാരണയായി നമ്മുടെ കണ്ടുവരുന്ന ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റീസ് അതായത് കാലിൽ മുട്ട സന്ധികൾ കാലിലെ സന്ധികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം ഇത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് പ്രായമായവരിലാണ് അതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകം ഒബേസിറ്റി ഓവർ വെയ്റ്റ് അതായത് ഇന്നത്തെ ജനസമൂഹത്തിൽ വ്യായാമമില്ലായ്മയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഇറഗുലർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അതായത് ബേക്ക്ഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ജങ്ക് ഫുഡ്സിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ പകൽ ഉറക്കം രാത്രിയുള്ള ഉറക്കമൊഴിക്കൽ മാംസാഹാരങ്ങളോടുള്ള മാംസാഹാരം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുക മുതലായവയാണ് കൂടുതലായി ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്നത് അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണയായി ആയുർവേദത്തിൽ ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിനുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓരോ രോഗം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഓരോ ആർത്രൈറ്റീസിനും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിദഗ്ധ പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആർത്രൈറ്റീസ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി വേണം ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു വൈദ്യനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കുള്ള മരുന്നുകൾ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഉള്ളിലേക്കുള്ള മരുന്നുകളിൽ പ്രധാനമായും സഹജരാധി കഷായം രാസനാധി കഷായം മുതലാവിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി കൊടുത്തു പോരുന്നത് പുറമേക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ആദ്യം പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് നീരും വേദനയോടും കൂടിയ ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രൂക്ഷക്കിഴി ആണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുക അതായത് എണ്ണ പുരട്ടാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചൂർണം ഉപയോഗിച്ച് കിഴി പിടിക്കുക അത് ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊടുത്ത ശേഷമാണ് അവരുടെ വേദനയ്ക്ക് കുറച്ച് സുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിഴിച്ചിൽ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങാം പിഴിച്ചിലുള്ള പേഷ്യൻറ്റ് കൂടുതൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ഈ സന്ധിവാദത്തിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് പിഴിച്ചിൽ സാധാരണ ഏഴ് ദിവസങ്ങളായി ചെയ്തു പോരുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സഹജരാതി കൊട്ടഞ്ചുക്കാതി മുതലായ തൈലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിലൊരു ചെറു ച
അത് മോരിട്ട് കാച്ചിയ ഒരു പ്രത്യേക തരം മരുന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ശിരോധാര ചെയ്തു പോരുന്നത് അതേസമയം ദേഹത്തൊരു ഓൽ മസാജോട് കൂടിയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക മിനിമം ഏഴ് ദിവസമാണ് ചെയ്യുക പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥയും രോഗത്തിൻ്റെ ആധിക്യം അനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വേണോ പതിനാല് ദിവസം വേണോ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം നമ്മളത് തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും ധാര കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു പ്രത്യേക മരുന്ന് ഒരു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുളിക്കാനായി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസത്തെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ പതിനാല് ദിവസത്തെ ധാര കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നല്ലരിക്ക നല്ലരിക്കയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ധാര ദേഹത്ത് തന്നെ ധാര കോരും ധാന്യാമുള്ള ധാര അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുശേഷം തന്നെ വൈകുന്നേരം തളം വെച്ചുള്ള കുളി അതിനൊരു പ്രധാന ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായി ധാരയുടെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായി പറഞ്ഞു വരുന്നു ഈ അവസ്ഥയിലും വസ്തി നമ്മൾ ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ലേപ്പം അതായത് നീരുള്ള കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊട്ടഞ്ചുക്കാതി ജടാമയാതി പോലുള്ള ചൂർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിൽ ലേപ്പം ചെയ്തു പോരാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം വേദനയ്ക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടാൻ പേഷ്യൻസിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ആഹാരത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറഞ്ഞു അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാമോ തീർച്ചയായും ഇത് സന്ധിഗതവാദം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവുമില്ല അതായത് ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെയും ഇറഗുലർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സും ബേക്ക്ഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസും കഴിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യായാമമില്ലായ്മയും ഒബേസിറ്റിയും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായി സസ്യാഹാരം ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും പറയാനുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ബാർലി മുതിര മുരിങ്ങക്ക മുരിങ്ങയില ഞെരിഞ്ഞൽ തവിഴാമ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ആപ്പിൾ മുതലായ പഴങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം പുളി രസമുള്ളത് കുറച്ച് ക്രമേണ കുറയ്ക്കുക കുറവായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അധികം ഉപ്പ് ഉള്ള പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് പകലുറക്കം വ്യായാമമില്ലായ്മ മലമൂത്ര വേഗധാരങ്ങളെ തടയൽ മുതലായവയാണ് ഇതിന് അബദ്ധ്യമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇവയെല്ലാം വർജിക്കേണ്ടതാണ് കൂടുതലായും മാംസാഹാരം വർജിക്കേണ്ടത് റെഡ് മീറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഡയറ്റ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് സാധാരണ പേഷ്യൻസിനോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ക്ലൈമറ്റ് ഇതിലൊരു ഫാക്ടറാണോ തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണയായി എല്ലാ കാലാവസ്ഥകളും സന്ധികളിൽ വീക്കവും വേദനയും കാണാറുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ള സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ടും സന്ധികളിൽ നീരോ വേദനയോ കണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനോട് ഫാനിൻ്റെയോ എ സിയുടെയോ ഡയറക്റ്റ് തണുപ്പ് ഏൽക്കാനിടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ അസുഖത്തിന് പ്രായ വ്യത്യാസം അല്ല സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഏത് പ്രായക്കാരെയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത്രൈറ്റിസ് ബാധിക്കാം സാധാരണയായി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളിൽ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ വാതപ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്ന ആത്രൈറ്റീസ് വരാറുണ്ട് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഒരു ജുവനൈൽ ആർത്രൈറ്റീസ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റീസ് കൂടുതലായും വരുന്നത് പ്രായാധിക്യമുള്ളവർ അതായത് നാൽപ്പതിനും അമ്പതിന് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ആളുകളിലാണ് കാലിൻ്റെ മുട്ടിൽ സന്ധികൾക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു അതുമൂലം അവർ ജോലി ചെയ്യുകയോ നടക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റീസ് റുമറ്റോഡ ആർത്രൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി എല്ലുകളെ പൊതിയുന്ന സൈനോൾ ഫ്ലോയിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ടാണ് ഇത് ക്രമേണ കരുണാസ്ഥികളെയും കാട്ടിലേജസ് അതിനെയും സന്ധികളെയും ബാധിച്ച് വൈകല്യങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തും ഇത് ചെറുപ്പക്കാരിലും കൂടുതലായി സ്ത്രീകൾ അതായത് മെനോപോസിന് ശേഷമുള്ള സ്ത്രീകളാണ് പൊതുവെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് അവരുടെ ചെറിയ സന്ധികളിൽ നിന്നും വലിയ സന്ധികളെയും എല്ലാം ഈ അസുഖം ബാധിക്കാം ഏർലി മോർണിംഗ് സ്റ്റിഫ്നസ് അതായത് രാവിലെ എണിക്കുമ്പോൾ കൈ വിരലുകൾ മടത്താനും നിവർത്താനുമുള്ള പ്രയാസം അതാണ് സാധാരണയായി പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ലക്ഷണം എസ് എൽ ഇ അതായത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡറാണ് എസ് എൽ ഇ ജീവനെ തന്നെ ഭീഷണിയേകാവുന്ന ഒരു വാതരോഗമാണിത് ശക്തിയായ പനി വിളർച്ച മുഖത്തും ശരീരത്തും ചുവന്ന പാടുകൾ മുതലായവയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇത് ഏത് പ്രായക്കാരെയും ബാധിക്കാം ഗൗട്ട് ഇരുപതിനും അറുപതിനും പ്രായത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഗൗട്ട് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മെയിൻ ആദ്യം തന്നെ കാലിൻ്റെ പെരിവിരലിലാണ് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റം ഉണ്ടാകുക ശക്തമായ പനി വേദന ചുവപ്പ് നിറം യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അടിഞ്ഞുകൂടി സന്ധികളിൽ മുഴകൾ എന്നിവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം സീറോ നെഗറ്റീവ് ആർത്രൈറ്റീസ് പതിനഞ്ചിനും നാൽപ്പതിനും പ്രായ വ്
ഇതൊരു പാരമ്പര്യ രോഗമാണോ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ജീനും ആർത്രൈറ്റിസുമായി ബന്ധമുണ്ട് അതായത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ചിലരിൽ ജനിതകമായ രൂപപ്പെടലിനനുസരിച്ച് ചില ക്രമക്കേടുകൾ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയ പുകവലി മദ്യപാനം ശാരീരികമായ പണി പരിക്കുകൾ അണുബാധ എന്നിവയെല്ലാം കൂടി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായി വരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ജീവിതശൈലിൻ്റെ ഒരു വ്യതിയാനമാണ് ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ നമുക്കതിനൊരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും രാവിലെ നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ മുഖം കൈകളിലെയും പേശികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസുകൾ കൊടുക്കാം അതായത് ചെറു ചൂടുള്ള സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൈകൾ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പേശികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആയാസം ലഭിക്കും പിന്നെ അധികം ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട് നടക്കാതിരിക്കുക ചമ്പ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക സ്റ്റെപ്സ് കയറുന്നത് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സോളുകളുള്ള ചെരുപ്പുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എന്താ കൈ പിടിയുള്ളതും രണ്ട് കുറച്ച് ഉയർന്നതുമായ തരത്തിലുള്ള ചെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ സന്ധികാലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പല ടൈപ്സ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ആർത്രൈറ്റിസിനാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടൈപ്പിന് ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് വരും ചികിത്സാ രീതികൾ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് രോഗി രോഗ പരീക്ഷകളുടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അതിലിപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ആമത്തം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആമത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അൺ ആമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺഡൈസ്റ്റഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് പറയുക അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ദഹിക്കാതെ സന്ധികളിൽ ചെന്ന് സ്രോതസ് ചാനൽസിന് ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാക്കി സന്ധികളിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഒരു നീരോ വീക്കോ അങ്ങനെയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അതിനെ അങ്ങനെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അതൊരു തരം ആർത്രൈറ്റീസ് ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ രൂക്ഷക്കിഴി അതായത് എണ്ണ പെരട്ടാതെ രോഗിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കിഴികളാണ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് അതാണ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൊന്നോ എത്ര ദിവസം വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ അവസ്ഥ നോക്കി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നോക്കി സ്കിന്നിന് അലർജിയോ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ചൂർണ്ണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കോലകുലത്താതി ചൂർണ്ണം ക്ഷാമാകം സാധാരണയാണ് രൂക്ഷക്കിഴിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എത്ര ദിവസം ചെയ്യണം അത് അവരുടെ അവസ്ഥ അതായത് നീക്കം വീലും കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വരെ നീളാം അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ദേഹത്തിന് സ്നിഗ്ധത കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഓയിൽ മസാജ് അഭ്യങ്കാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതിനുശേഷമായിരിക്കും മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അഭ്യങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ദിവസം അഭ്യങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അഭ്യങ്കമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പീഴ്ചിലാണ് പീഴ്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദേഹത്ത് എണ്ണ പെര ചെറു ചൂടോടു കൂടി എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ചൂടുള്ള അങ്ങനെ തന്നെ ചെറു ചൂടോടു കൂടി ഒഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് പോസിബിൾ ആണ് പോസിബിൾ ആണ് അതായത് അവരുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഏതൊക്കെ തൈലങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുക അതായത് സഹജരാതി തൈലം കൊട്ടൻ ചുക്കാതി പഞ്ചതിക്തം നെയ്യ് അങ്ങനെ മുതലായ തൈലങ്ങൾ നെയ്യുകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ചെയ്യുക പീഴ്ചിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം മിനിമം ഏഴ് ദിവസമാണ് പീഴ്ചലിനുള്ള ഒരു കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒമ്പത് ദിവസം വേണമെന്നുള്ളത് രോഗിയുടെ രോഗത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന പൈറ്റി പ്രൊഫഷണൽസിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ എ സി ഫുൾ ടൈം എ സി അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വ്യായാമമില്ലായ്മ കൂടുതലായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടും അവർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് അപ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ആയിരിക്കും സാധാരണ ബഗ് പിസ അങ്ങനത്തെ കാരണം എണീറ്റ് പോയി ജോലിയിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് പോയി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അതിനുള്ള സമയങ്ങളോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒബേസിറ്റി ഒരു കാരണമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്
അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സന്ധിവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരാറുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്നതാണ് റുമറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് അതും സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോണോപോസിന് ശേഷമുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് ഈ ആർത്തറൈറ്റിസ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് അത് ഏത് സന്ധികളിലെ വേണമെങ്കിലും ചെറുതു മുതൽ വലുതു വരെയുള്ള ഏത് സന്ധികളിലും വേദനയോടുകൂടി വരാറുണ്ട് അത് സ്ത്രീകൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ കൈകളിൽ സ്റ്റിഫ് കൈവിരലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റിഫ്നസ് അതാണ് അവർ പ്രാരംഭ ലക്ഷണമായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് അതേപോലെ ഹീൽസ് ഉള്ള ചെരുപ്പ് അത് എത്ര അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ന്യൂജൻ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഹൈ ഹീൽ ചപ്പൽസ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക അതിലൊരു പ്ലാൻഡ് ഓഫ് ഏഷ്യറ്റീസ് എന്ന് പറയും അതായത് കാൽ പത്തി നിലത്ത് കുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേദന അതൊരു സീറോ നെഗറ്റീവ് ആർത്തറൈറ്റീസ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വരിക ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ ആ ഒരു ജീവിതശൈലി അവരുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സാവിധിയായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിഴിച്ചിൽ പറഞ്ഞു അതേപോലെ കിഴി അതൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാധാരണ നമ്മളോട് പേഷ്യൻസ് വന്ന് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡോക്ടറെ തേവാനും സംഭവിച്ചു ആ പോയ കാട്ടിലേജ് ഐ മീൻ ആ ഫ്ലൂയിഡ് ക്രാക്കിങ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാലിനെ മുട്ടിനെ മറ്റോ അത് തിരിച്ചു വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം സാധാരണയായി പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഓൾറെഡി തേയ്മാനം വന്ന് പോയ അത് അല്ല അത് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ കൂടുതൽ ഫേർദർ അത് ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൊന്നാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ജാനു പിജു കാലിലെ മുട്ടനാണെങ്കിൽ ജാനു പിജു അതായത് തൈലത്തിൽ പഞ്ഞി മുക്കിയിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടു വൺ അവറിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ധനവന്തരം തൈലം മഹാസ്നേഹം മുതലായ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള മരുന്നുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സൈനോ ഫ്ലൂയിഡ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡീജനറേഷനെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ലോക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ ആ ആ ഒരു ലോക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് മാത്രം ഏത് ഭാഗത്താണോ കൂടുതൽ വരുന്നതെന്ന് ആ സന്ധികളിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ നല്ലരിക്ക സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ധാരയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലരിക്കയുടെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഉപനാഹം അതായത് ഒരു മെഡിക്കേറ്റഡ് ബാൻഡേജ് എന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുക അതായത് ചില പ്രത്യേക തരം മരുന്നുകൾ സഹജരാദി മരുന്നുകൾ കെതീമുലാദി മെഡിസിൻസും അതിൽ പ്രത്യേക തരം നെയ്യുകളോ അല്ലെങ്കിൽ തൈലങ്ങളോ അതായത് അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള തൈലങ്ങളും നെയ്യുകളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാതാഹാര പത്രങ്ങൾ പുരട്ടി പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഒരു ബാൻഡേജ് കിട്ടും അതൊരു ഹോൾ നൈറ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ മാക്സിമം കിട്ടി കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹോൾ നൈറ്റാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഡിസിൻ കൊണ്ടുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് വൈകൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിലൊക്കെ വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി കാണുന്നുണ്ട് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പ്രത്യേക പഥ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ടോ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് സസ്യാഹാരം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് പറയുക അതിൽ തന്നെ അധികം എരിവോ പുളിയോ ഉപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കുക തൈരിൻ്റെ ഉപയോഗം അധികം വേണ്ട വേണ്ട തന്നെ പറയാം പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ പുളിയുള്ള പഴങ്ങൾ വേണ്ടാക്കാം ആപ്പിൾ മുതലായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം ധാന്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച് അതൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാ ഒരു സെറ്റ് എല്ലാ വർഷവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് അത് ആദ്യത്തെ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജിൽ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്ര നാളവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇന്ന എന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് റിവ്യൂ പോലെ തരാൻ പറയുന്നുണ്ടാവും ഫോളോ അപ്പ് ഫോളോ അപ്പ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ പേഷ
അതായത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ സന്ധിവേദന ഉണ്ടോ എന്ന് കരുതി നമ്മളത് അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു റൊമാറ്റിക് ഫീവർ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻ റൊമാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റീസ് കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖം ജൂനൽ ആർത്രൈറ്റീസ് കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ആർത്രൈറ്റീസ് ആണ് പിന്നെ എസ് എൽ ഇ പോലുള്ളൊരു വാതരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാക്കാവുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണത് എസ് എൽ എസ് എൽ ഇ അതായത് അത് ഏത് പ്രായക്കാരെയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബാധിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുട്ടികളെയും ബാധിക്കും ഏത് പ്രായക്കാരെയും ബാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എപ്പോഴാണോ കുറവ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി അതായത് നമ്മുടെ ആൻറ്റിബോഡിക്കുകൾ സ്വന്തം കോശങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചു അത് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലുള്ള പേഷ്യൻസിന് സീരിയസ് ആണ് അല്ലേ അത് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് അത് അപ്പൊ അത് അത് അതിന്റെ എന്താ പറയാ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കാരണം കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഖത്വവും ശരീരത്തൊക്കെ ചുമന്ന പാടുകൾ ഉണ്ടാവുക ശക്തമായ പനി വിളർച്ച ക്ഷീണം ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു സാധാരണ ഒരു അസുഖമായി കണക്കാക്കാതെ ഒരു വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധനയിലൂടെ തന്നെ അത് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഒരു കാണുന്ന കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വാതരോഗമാണ് ഗൗട്ട് അതായത് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അടിഞ്ഞുകൂടി സന്ധികളിൽ വേദനയും വീക്കം ഉണ്ടാക്കും അതാണ് ഒരു അവസ്ഥ അതും എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും അത് കൂടുതലായിട്ട് പുരുഷന്മാരിൽ അതും ഒരു ഇരുപതിനും അറുപതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാരിലാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് അത് കാലിൻ്റെ പെരുവിരലില് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ സന്ധികൾക്ക് വേദനയായിട്ട് പിന്നെ അതിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടി അവർക്ക് അവിടെ മുഴയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതിൻ്റെ കൂടെ പനിയോ വേദനയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂടുതലുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ഗൗട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല അതിന് കൂടെ തന്നെ ബാക്കി എസ് ആർ ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് ഗൗട്ടാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ആർ എ ഫാക്ടർ റൊമറ്റോർ ആർത്രൈറ്റീസിൻ്റെ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം സി ആർ പി അത് സി റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ ഇ എസ് ആർ അതായത് ദേഹത്ത് എത്ര ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സി റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീനിലൂടെ ബ്ലഡാണ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡാണ് ബ്ലഡാണ് പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് ആർത്രോസ്കോപ്പി അത് ഒരു ബയോപ്സിയാണ് അത്രയും ഇതായ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എം ആർ ഐ എക്സ് ഐ സി ടി സ്കാൻ മുതലായ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സന്ധികളിലാണ് അത് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അത് എത്രത്തോളം തീവ്രതയിലാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഒരു ഡോക്ടർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഈ വാതരോഗമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഡോൺ ഡിലേ കണക്ട് ഡേ താങ്ക് യു